Si tu rapportes à la collectivité, donc ce qu'on paye tous par nos impôts pour un étudiant, un étudiant, il coûte en moyenne 10 000 euros. Oui. C'est beaucoup, hein Y a-t-il un bon et un mauvais usage de l'argent Cette question, le philosophe Aristote l'a posée au IVe siècle avant Jésus-Christ. Aujourd'hui, un philosophe américain, Michael Sandel, professeur en philosophie à Harvard, la remet au goût du jour avec son ouvrage « Ce que l'argent ne saurait acheter ». Bonjour Olivier Ah bonjour Hara Ça va Et toi Oui, mais tu es en train de lire quoi Écoute, je suis en train de lire un dossier sur l'argent. Est-ce que l'argent peut tout acheter Et c'est vraiment une question passionnante. J'ai envie de te raconter ce que j'ai lu un peu. Bah oui, avec plaisir. Bah, avant de commencer, je... oh, regarde, on peut quand même remercier le lieu dans lequel on se trouve parce qu'on est dans un cadre qui est euh, hyper confortable pour discuter de cette question. On est dans un studio d'enregistrement avec énormément de matériel. Tu peux le voir autour, il est, il est là, il est disposé pour nous. Et ça, c'est proposé par une, une école du supérieur, mais privée. Et euh, puisqu'on parle d'argent, est-ce qu'il peut tout acheter Est-ce que tu peux me dire ou t'imaginer combien coûte un étudiant en moyenne dans une université Public ou privé, peu importe. Alors public. Ok, bah, je ne je sais pas, une centaine d'euros. Alors ça, c'est les frais d'inscription. Ouais. Mais en fait, si tu rapportes à la collectivité, donc ce qu'on paye tous par nos impôts pour un étudiant, un étudiant, il coûte en moyenne 10 000 euros. <rire> c'est beaucoup, hein et en fait, c'est à peu près les frais de scolarité dans une école privée. Alors souvent, on dit le privé, ça coûte très cher, mais là, il n'y a pas l'impôt. C'est juste que les parents, l'étudiant en question, s'acquittent de ces frais d'inscription. Mais donc, on est sur des montants qui sont relativement analogues. Et sauf que là, quand tu vois ce dont on dispose dans une école privée, c'est des moyens que parfois l'université n'a pas. Et ça, c'est un argument pour les tenants du marché, ceux qui pensent que le marché régule bien la société, régule bien l'ordre social, il permet de mieux allouer les ressources pour des choix qui soient plus efficaces, c'est le critère de l'utilité sociale. En fait, le marché permet d'optimiser l'utilité sociale, permet d'optimiser notre bien-être individuel, et ça pour des secteurs qui sont parfois étrangers spontanément au marché, je pense euh, par exemple à la santé, la culture, ou encore l'éducation. Alors, il y en a certains qui s'en réjouissent en disant « vive le marché, il faut qu'il aille partout », mais ce n'est pas le cas de l'auteur dont on va parler aujourd'hui, qui s'appelle Michael Sandel, qui lui s'intéresse et qui pose la question de l'ordre du marché et de ses limites. Est-ce qu'il ne faut pas le limiter En fait, il nous pose une question simple. Est-ce qu'on a envie que le marché rentre dans des secteurs ou des domaines qui étaient autrefois sanctuarisés, comme la santé, la culture ou encore une fois l'éducation Est-ce qu'on considère qu'il y a des valeurs sociales et civiques qui sont plus importantes que les lois de l'argent c'est vraiment ces questions-là qu'il va poser. Et on a un peu de recul historique maintenant, parce que lui, il considère qu'il y a une bascule qui s'est opérée dans les années 60, aux États-Unis d'abord, et après qui est venue vers nous. On est passé d'une politique ou de politique publique à des politiques de l'argent. Et concrètement, ça veut dire que l'argent s'est émissé dans tous les domaines. Tu sais, on, on, on parle beaucoup des, des agences de consultants. Et on voit que même l'État, le président de la République, les ministères, le Matignon, font appel aujourd'hui à des consultants. C'est des logiques du privé, d'allocation des ressources, d'optimisation, de réduction des dépenses, donc de rééquilibrage des budgets, qui vont s'appliquer au public, alors qu'autrefois c'était des domaines qui étaient encore une fois sanctuarisés, où on pensait avec d'autres types de valeurs, le service public, l'intérêt général. Et ça, ça montre un glissement, et c'est ça qui inquiète Michael Sandel. Il nous dit on n'est plus dans une économie de marché, mais dans une société de marché. Je ne sais pas si tu saisis la nuance je pense, du coup, l'économie de marché serait l'espace où on retrouve l'échange de biens et de services, donc euh, normal, alors que la société de marché, bah, ce serait le fait que euh, l'argent peut naître euh, tous les aspects de la vie euh, sociale, que ce soit l'amitié, l'amour, euh, le coût de la vie, la, la vie en elle-même. quoi. C'est exactement ça. Il y a, on glisse d'une économie, donc à un secteur déterminé, quand tu es sur Amazon, tu es sur l'économie de marché, à des, des types de relations qui euh, étaient hors marché autrefois. On en a parlé avec Zéliseur, je ne sais pas si tu en souviens. Oui, tout à fait. On parlait beaucoup de la monétarisation de la vie sociale, la famille, où l'argent rentrait. Ben, il, va, il est dans la même optique, sauf que lui, il pense que l'argent, en plus, ça va venir gangréner 
la vie sociale, ça va transformer vraiment les choses, que ce n'est pas du tout neutre, encore une fois. La société de marché, c'est une façon de dire, on peut considérer les relations, donc tu parlais de l'amitié, l'amour, la culture, comme des marchandises, comme les autres. C'est-à-dire que tout a un prix. Il suffit de, de, de déterminer. Et en fait, pour lui, quand il s'intéresse aux économistes, il dit les économistes trouvent que c'est bien, ça. Parce que ça nous soulage de beaucoup, beaucoup de questions. Plutôt que de se poser des questions sur nos comportements vertueux, nos attitudes bonnes, il suffit de trouver de prix juste à nos conduites et tout le monde s'y retrouvera, les intérêts égoïstes seront satisfaits. Donc le prix va remplacer la vertu. – Donc il n'y a plus la question morale euh, qui entre en jeu, c'est comme si ça n'existe pas quoi. – Exactement, tu sais quand tu es petite, tu te poses une question, euh, pourquoi Pourquoi le monde, pourquoi l'univers, pourquoi la vie, pourquoi la mort euh, Les économistes ça ne les intéresse pas du tout, ils disent on va remplacer cette question transcendantale, ces questions transcendantales, par une question du combien Combien ça coûte Combien ça vaut Combien tu es prêt à payer Et voilà, on se débarrasse de toutes ces questions pour lesquelles d'après eux, on n'a pas de réponse par des, raisons, des, des, des questions et des réponses concrètes, et on a là une éthique du marché, et c'est elle qui s'impose. Mais tu penses peut-être qu'il euh, y a des domaines, c'est ce que tu disais, qui échappent à cette éthique du marché, on parlait de l'amitié, de l'amour, pas pour les économistes, et ils pensent que, en fait, quand on se targue, toi et moi, d'avoir des grandes valeurs morales, qu'on réclame l'intérêt général, l'altruisme, la charité, en fait, on est de gros hypocrites, qui nous cachons derrière ces valeurs pour ne pas reconnaître qu'il y a des intérêts privés, égoïstes, des calculs intéressés. – Ok, du coup, même, euh, même quand il s'agit de l'amour, de l'amitié, des deux choses de plus profondes, on va dire, pour eux, ça n'existe pas, on dirait. – Ouais, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on on, on, s'invente des choses, on fabrique du récit, mais si on y regarde de plus près, pour eux, tout fonctionne comme le marché. Alors, apparemment, ce n'est pas le cas. C'est-à-dire que, oui, quand je deviens ami avec quelqu'un, je ne me pose pas les questions de savoir son coût, l'avantage que j'en retire. Mais il y a un, un économiste qui est cité par Sandel pour dire, voilà, là, il y a eu une rupture qui s'est opérée. C'est un, un économiste qui s'appelle euh, Gary Baker. Dans les années 70, il a dit, en fait, tous les acteurs, donc toi, moi, sommes des acteurs économiques on calcule coût avantage on fixe sur chacune de nos décisions chacune des opérations mentales qu'on fait on fixe un prix un prix imaginaire je vais te donner un exemple parce que ça peut paraître abstrait on parlait tout à l'heure d'échange des biens et de services quand je suis sur amazon je connais le prix de quelque chose c'est un prix affiché c'est les biens matériels mais pour les biens immatériels je m'offre un voyage alors il a un prix matériel mais si je vais à cuba plutôt que à qu'est ce que je pourrais dire à clermont ferrand il ben, y en a, économiquement, il coûte moins cher, c'est sûr. Mais dans le prix, je vais intégrer d'autres paramètres. Est-ce qu'en allant en Cuba, je vais mieux récupérer, je serai plus reposé Est-ce que je vais avoir plus de soleil Est-ce que l'expérience sera plus inoubliable Est-ce que j'en rapporterai de plus belles photos que je pourrais montrer à ma famille et à mes amis et à mes collègues On fixe un prix en fonction des avantages présumés et du coût présumé. Et on fait ça pour toutes les opérations de la vie. On fixe des prix Imaginaire. Alors, l'idée de l'économiste, c'est de dire, finalement, c'est, euh, on va aider les gens, et là, ça devient un peu pernicieux, tu vois, on va aider les gens à comprendre quel est le prix réel derrière le prix imaginaire. On va convertir ce prix imaginaire en prix réel. Et c'est le travail des économistes de se pencher sur nos comportements, nos attitudes, nos interactions, pour voir ce qui nous est caché. Et là, on, tu vois que l'économie, c'est plus simplement genre l'analyse de production, de consommation, d'échange des biens. Non, c'est comprendre nos comportements rationnellement et ça va peut-être permettre pour eux, pense-t-il, d'éclipser toutes nos raisons irrationnelles, passionnelles, émotionnelles qui font qu'on fait des choix parfois, euh, bah, disons, foireux. Du coup, c'est très intéressant ce qu'il était en train de dire parce que c'est comme si ces gens-là essaient de mettre un prix à des choses qui n'ont pas une valeur précise. Je veux dire, comment est-ce qu'on peut estimer l'allure de quelque chose, l'allure d'un voyage, d'un objet Comment est-ce qu'on peut mettre un prix à ça Évidemment, c'est possible parce qu'ils le font, ouais. mais du coup, comment qu'ils sont Et je me demande quels sont les mécanismes qu'ils utilisent pour faire ça. C'est quand même assez dingue. C'est amusant parce que c'est vraiment des mécanismes de traduction, de quantification, on mesure ce qui nous paraît 
non mesurable. Donc euh, intellectuellement, c'est stimulant aussi de se dire, tiens, c'est quoi le prix réel d'une chose imaginaire Quelle est l'étiquette de prix qu'on va fixer sur un objet Et par exemple, prenons un exemple de ce qu'ils font, ils pratiquent, pour les cadeaux. Euh, tu reçois des cadeaux à Noël, j'en reçois, euh, et pour eux, je te l'ai dit, en fait, tout est mesurable, tout a un prix, il faut juste trouver le juste prix. Le cadeau, c'est l'inverse de ça, c'est sentimental. C'est, euh, bah, j'offre des cadeaux à ma famille, à mes amis, à mon amoureux, mon amoureuse, voilà. Là, euh, ils se disent, non, non, en fait, il y a un prix là derrière, et on va le calculer. On va prendre un exemple, je t'offre un vase, voilà. Je suis allé l'acheter chez euh, une marque bien connue, euh, disons Habitat. Il m'a coûté 50 euros, ce vase. Tu le reçois, tu me remercies, tu me dis « Ah, super, Olivier, et tout, parce que tu es super poli. » En fait, le vase ne te plaît pas vraiment. L'économiste, il va aller te voir derrière. Il connaît le prix réel, 50 euros, c'est le prix du marché. Il va dire « À combien estimes-tu ce cadeau ?»« Combien penses-tu que Olivier a dépensé pour toi, pour ce cadeau ?» Et là, tu vas me dire « 40 euros. » Ils se sont rendus compte qu'il y avait un écart de 20% entre le prix réel et le prix imaginaire de celui qui reçoit. C'est-à-dire qu'il y a une perdition. Mmh. Donc on peut s'amuser à calculer des choses qui, a priori, n'ont pas de valeur. Quand tu fais un cadeau, normalement, tu mets une étiquette, tu railles pour qu'on ne voit pas le prix. Mais ça n'empêche pas, celui qui le reçoit, de faire l'opération de calcul. Quoi. Et du point de vue du marché, voilà une preuve de l'irrationalité de nos comportements, quelque chose qu'on peut gommer en arrêtant d'être hypocrite. Au lieu d'offrir un bon euh, Barnes Nobles, euh, c'est une chaîne de librairie aux états unis euh, qui, est, qui vaut 100 euros, qui sera revendue ensuite, ils l'ont vu, hein, ils ont vérifié, c'est vérifié, sur des sites de revente à 77 euros. Donc tu perds là encore 23 euros, tu vois l'argent disparaît dans la nature. Plutôt que de faire des cadeaux idiots qui créent une dépréciation de la valeur, autant que je te donne de l'argent. Au lieu de t'offrir un vase, je vais te donner 50 euros. Et grâce à ces 50 euros, tu pourras acheter exactement ce dont tu as envie et ce dont tu as besoin. Voilà un des raisonnements des économistes, tu vois. Ouais, c'est marrant ce que tu dis, ça me fait penser à un, un petit peu à mon cas personnel. Quand j'étais enfant, j'avais plus envie que mes parents m'offrent des choses, donc des objets, des, des jeux, des choses comme ça. Puis à un moment donné, je me suis rendu compte que souvent, ils se rataient, parce que voilà, ce qu'ils choisissaient, euh, qu choisissaient, ça ne me convenait pas forcément, ce n'était pas ce que j'avais moi en tête, euh, parce que je ne leur disais pas euh, forcément, ah oui, je veux ça, cet objet en particulier. – La liste du Père Noël, quoi. – Ce n'était pas tout à fait ça. Et du coup, à un moment donné, j'avais plus envie de recevoir de l'argent, donc ce, que, ce qui était en train de dire. Tu devenais un agent économique rationnel. Voilà. C'est ça, donc euh, voilà, 50 euros, ouais, oui, euh, très bien, donc euh, je l'ai gardé de côté, sauf que en grandissant, et même aujourd'hui, c'est quelque chose qui ne me convient plus parce que je sais que je veux mettre de l'argent de côté et je ne veux pas forcément attacher à quelque chose de particulier à, au cadeau qu'on m'a offert, donc cet argent, donc je préfère davantage que euh, mes parents ou mes proches euh, euh, réfléchissent vraiment à ce qu'ils vont m'offrir pour que ce soit quelque chose vraiment la, la, qui montre qu'ils ont pensé à moi, à mes intérêts, à mes, à mes goûts et que je puisse dire « Ah oui, à Noël, euh, maman m'a offert tel objet ou ma sœur m'a offert telle chose et je peux euh, attacher une valeur particulière à ça. » Donc je, je trouve ça intéressant parce que c'est quelque part, on, on perd cette notion de, de valeur sentimentale euh, au cadeau. Quoi. Bah ton raisonnement est, est merveilleux parce que c'est exactement ça. J'aime beaucoup l'idée de on, tu, quand quelqu'un te fait un cadeau, tu, tu sais qu'il y a réfléchi. Et tu mesures presque la vraie valeur du cadeau, c'est le, le, le poids de la réflexion du temps, de la maturation. Un enfant qui te fait un dessin, ça vaut 0 euro. Mais si tu sais qu'il s'est appliqué pour faire son dessin, c'est une valeur sentimentale immense. Pour les économistes, ça c'est archaïque. Ça c'est une survivance des temps anciens, il faut vraiment, vraiment gommer ça pour aller vers un marché qui se régule lui-même, l'offre et la demande, etc. Ils oublient plein de choses. Tu viens d'en souligner certaines. Si tu regardes du point de vue, pas économique, mais anthropologique, le cadeau ou le don, il avait un usage et une utilité, c'est de créer du lien. Je te donne quelque chose, tu me remercies, tu exprimes ta gratitude, tu repenseras à moi, tu m'offriras certainement quelque chose en retour dans 2, 6, 8 mois. Et on crée du lien social et c'est très important pour construire une société. Ça, il l'occulte complètement. Et d'un point de vue peut-être plus moderne aussi, euh, c'est que quand on reçoit un cadeau, tu l'as dit, c'est il a pensé à moi, il y a réfléchi, et parfois on est un peu désarçonné par certains types de cadeaux, c'est que l'autre nous interpelle. 
il nous challenge. Il dit, je t'offre ce cadeau parce que je trouve que ça te correspond parfaitement. Et tu dis, mais en fait, qu'est-ce qu'il voit en moi Qu'est-ce qu'il se pose comme question Qu'est-ce qu'il me pose comme question Et ça, qu'est-ce que tu veux dire économiquement Je vais te donner un exemple. Un jour, alors c'est un cadeau raté, désolé pour ma maman, mais elle m'a offert à un Noël une, une, une fusée de, de Tintin, tu sais, dans Tintin Objectif Lune. Je te jure, je suis resté avec l'objet d'entre les mains, je, je ne comprenais pas. Je ne comprenais pas, c'est-à-dire que j'ai tourné le truc dans tous les sens, je ne savais pas quoi en faire, parce que c'était un cadeau qui ne me parlait pas, et je me suis dit, mais qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête pour penser que cet objet m'était destiné ?– Du coup, ça veut dire que la gratuité, quelque part, ça n'existe pas. Euh, dans ce cas, qu'en est-il de l'amour ?– Ah, bah oui, l'amour, tu disais, voilà l'acte désintéressé par excellence. Qu'est-ce qu'on fait si on est économiste Alors là, je vais te citer un exemple que j'avais lu dans la presse et que j'ai trouvé édifiant et amusant. Euh, une femme a posté sur un forum une annonce avec des photos d'elle. Elle est très belle. Et elle dit, voilà, je, je voudrais me marier. Je suis prête à me marier à un homme qui est fortuné. S'il y a des candidats, présentez-vous. Et un financier a répondu qu'il déclinait l'offre de mariage. Il expliquait pourquoi en utilisant des arguments rationnels. Il dit, certes, tu es très belle, mais on le sait, la beauté, elle décline avec le temps. Donc tu ne seras pas aussi jolie dans 5, 10, 15 ans et ta valeur va décroître. Moi, je gagne beaucoup d'argent aujourd'hui parce que je suis diplômé de Harvard, que je suis quelqu'un de très intelligent. Il se trouve que cette compétence sociale que j'ai acquise et mon intelligence vont m'amener à progresser socialement et je vais être encore plus riche demain. Donc, tandis que ma courbe va augmenter, la tienne va décliner. Donc, ça sera un mauvais calcul que de t'épouser à long terme, peut-être à court terme, mais je ne vais pas me laisser séduire par l'appel de la beauté, ça s'y va disparaître, donc euh, non merci, euh, très peu pour moi. C'est absolument cynique comme raisonnement. – Ah oui, complètement, le pauvre, il va, il va perdre son argent, il ne va pas faire un bon investissement. – Je ne sais pas qui aurait envie d'investir ou d'aimer quelqu'un de ce type-là. – Oui, mais tu as raison, c'est le cynisme par excellence. – bah Ça égalise tout, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de valeur transcendantale, il n'y a plus de valeur sacrée, il n'y a pas quelque chose que de préservé, et ça c'est un des vrais vices du marché, c'est de se dire, on met tout au même niveau, on mesure, on compare et on voit ce qui est le plus pertinent du point de vue de l'allocation euh, des, des ressources, des biens, des services, de notre argent, et voilà. Le... Bon, déjà, c'est un, un problème en soi, mais comme je te l'ai dit, en fait, on voit qu'ils prétendent nous éclairer sur nos comportements qui nous sont cachés. Ils nous disent des économistes libéraux, hein, je ne parle pas de tous les économistes, là, c'est même les néolibéraux et, et ceux qui s'intéressent aux comportements, aux attitudes, aux interactions, ils disent, voilà, en fait, on fonctionne comme ça, on ne le sait pas forcément. Et du coup, ça nous amène à faire des mauvais choix. Et ils vont même un peu plus loin, ils vont dire, bah, puisque on fait des mauvais choix, et toi et moi, on va aider Hala et Olivier à faire des choix un peu meilleurs dans, dans, dans leur vie. Euh, on va corriger leur attitude de plusieurs façons. Aujourd'hui, on parle beaucoup de, des techniques du nudge. Tu en as entendu parler ou pas de ça mmh, Un petit peu. On en voit un peu partout. J'ai fait une notion là-dessus euh, pour décrypter, donc euh, j'invite euh, à aller la, la regarder. En deux minutes, on explique ce que c'est, mais finalement, c'est une technique d'incitation euh, pour toi et pour moi pour faire les bons choix, des choix vertueux. Comme on a tendance à se laisser guider par nos émotions, bah, on va corriger notre attitude, on va la rectifier par des incitations, des stimulations qui vont nous amener du bon chemin. Quoi. En gros, si as, quand, par exemple, quand tu marches dans le métro, technique du nudge classique, parfois tu as, as une espèce de, de frontière dans le couloir pour désigner les gens qui vont venir dans, ton, dans ta direction et toi, dans comme les, 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 la circulation routière. Et tu remarqueras qu'on le suit comme des cons. C'est-à-dire qu'on se met à droite, les autres mettent à gauche, mais ça, ça, ça aide la circulation et tout le monde l'applique. Sans s'en rendre compte, on fait le bon choix. On nous a, été, on nous a guidé là-dessus. Donc l'économiste, parce que ça, ça, ça vient d'économistes de, de, comportementalistes qui ont appliqué ces techniques du nudge, il, il va beaucoup plus loin que ce qu'il disait au départ. Il disait « je suis neutre, je m'intéresse juste au marché, le marché fonctionne très bien tout seul ». Il dit bah « non, on va l'aider à fonctionner un peu mieux parce que les gens sont irrationnels ». Et euh, Michael Sandel, Michael Sandel pardon, il vise dans son livre « alors c'est un peu avant le nudge, ce dont il parle, c'est des techniques d'incitation financière. Là aussi, je vais m'expliquer. Je te parlais tout à l'heure, il faut fixer le combien, le juste prix, le prix remplace la vertu. Mais si toi et moi, on n'adopte pas le bon comportement spontanément, qu'est-ce qui se passe qu qu se passe ben, On va créer des incitations financières pour corriger notre comportement. Par exemple, euh, des enfants qui ne lisent pas suffisamment, ben, on va les payer. Aux États-Unis, des écoles ont mis ça en place. 
on paye des, des, des étudiants, des enfants au collège ou même en école primaire à lire des livres. Ils font une fiche de lecture et à chaque fois qu'ils ont lu un livre, ils reçoivent 1, 2, 3, 4 dollars. Pour les tests scolaires, pareil. On, on leur donne l'argent s'ils ont des bons, euh, des bons résultats. Des bons de performance, oui. C'est le behaviorisme par excellence, du coup. Hein. C'est l'utilitarisme social total. C'est-à-dire qu'on se dit, voilà, on va maximiser le, le, le bien-être. En, et là, en créant des incitations financières, mais qui sont finalement le marché tel qu'il devrait fonctionner naturellement. Mais voilà, c'est un correctif. Et euh, là, bon, les exemples sont très désagréables parce que tu n'as pas envie de payer ton, ton enfant pour, pour qu'il lise, tu as envie qu'il ait le plaisir de la lecture. Mais tu peux penser ça à l'échelle globale, à l'échelle du monde. Quand tu mets en place la taxe carbone, tu mets des systèmes de compensation financière, certains rachètent, etc. Euh, pour d'autres. Bon. Là aussi, tu corriges par l'argent des comportements. C'est une forme de, 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 de punition pour ceux qui, qui polluent plus que les autres, mais ils peuvent racheter les bons à, à polluer d'autres, enfin, etc. Tu connais le mécanisme. Mais par exemple, pour l'écosystème, le, euh, l'environnement, la, les, les animaux. Autre exemple. Euh, les, les rhinocéros sont en espèce en voie de disparition. Comment on corrige ça Eh bien, on va accorder des droits de tuer. On va t'autoriser à tuer des rhinocéros. Paradoxal, hein Mais ceux qui sont euh, des éleveurs de rhinocéros, si on leur donne de l'argent pour que certains chasseurs puissent tuer, eh ben, ils vont être encouragés à faire prospérer cet élevage. Tu as un Américain qui a payé, c'est l'Afrique du Sud qui a mis ça en place, 150 000 dollars pour tuer un rhinocéros et pour le mettre à son tableau de chasse. Mais même chose avec les morses. Les Inuits ont le droit de revendre leur droit à tuer des, des, des morses, parce que c'est leur système d'alimentation, hein, c'est voilà. Euh, mais euh, comme il y a un excédent, ils le vendent à des touristes chasseurs, tu as le droit de tuer un morse pour 6 000 à 6 500 dollars. Donc voilà des incitations financières qui sont censées aider les inuits à vivre, à manger, à s'éduquer, ou les éleveurs à prospérer en Afrique du Sud, on corrige par l'argent. Donc ça veut dire que l'argent vient euh, réparer ce qu'il détruit quelque part. C'est génial, ou affreusement cynique encore une fois. Je fais du mal et après je viens corriger par l'argent là où j'ai fait du mal. Et qui peut croire ça du coup bah, Je ne sais pas, c'est là où on est dans l'idéologie en fait finalement. Et c'est là où la, un, euh, Sandel intervient en fait. Il dit voilà, il y a des limites au marché, il faut arriver à les énoncer et à comprendre quel type de société on veut construire, là où on veut protéger et sanctuariser certains domaines, certains registres du marché, mais pour ça, il faut se poser les bonnes questions. Alors, disons qu'on peut adresser trois types de critiques au marché. Il y a une critique que j'appellerais d'ordre interne, c'est-à-dire que, je te l'ai dit, pour ceux qui sont les tenants, les idéologues du marché, ils pensent que ça marche bien, ça permet de bien allouer les ressources, les biens, les services, que tout le monde est content, que si le marché, on le laisse faire, on est dans la configuration optimale. OK. Euh, on l'a vu avec la correction par les prix, ce n'est pas tout à fait optimal d'emblée. Et même, il peut y avoir des effets pervers. Ce qu'on appelle des, euh, des effets euh, de commercialité, c'est-à-dire le fait de transformer quelque chose de gratuit en payant. Je te donne un exemple. Euh, les tests dont je te parlais tout à l'heure, euh, là aussi ça a été pratiqué, je crois, dans l'État de New York, mais je te dis peut-être une, 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 une bêtise. On a payé des étudiants pour, euh, quand ils réussissaient à leurs tests. On s'est rendu compte qu'il n'y avait pas eu une, une amélioration notable des, des résultats. Donc l'incidence est nulle ou quasi nulle. Même, ça peut aller plus loin, si tu penses euh, à des pratiques bénévoles, genre euh, récolter des dons pour des œuvres charitables, etc. On a fait une expérience, tu envoies des bénévoles pour faire du porte-à-porte, -porte, récolter de l'argent, et d'autres qui sont payés, qui ont une prime à chaque fois qu'ils récoltent des dons. On peut imaginer que la motivation est supérieure chez celui qui a été payé. Or, de façon tout à fait contre-intuitive, c'est ceux qui le font bénévolement qui ont récolté le plus de dons. 55% de dons en plus que ceux qui ont été rémunérés. Ah oui. C'est incroyable, non Oui. Est-ce qu'on peut se dire que c'est peut-être pas... Euh, qu'ils n'ont peut-être pas fixé le juste prix pour ça Mais tu as raison, parce que là, si on est vraiment euh, un idéologue pur et dur, on va dire, bah oui, mais ça, c'est peut-être parce qu'ils ne les ont pas rémunérés assez. assez. Donc, s'ils payaient plus, ils obtiendraient de meilleurs résultats. Donc, on est encore dans cette question de la fixation du prix et du prix juste. Donc, laissons cette critique de côté, parce que finalement, c'est encore rentré dans le raisonnement du marché. On va en sortir maintenant. Deux, deuxième type de critique qui est adressée, c'est la question de l'égalité et de la rupture de l'égalité. 
Au tout début, Hala, je t'ai parlé de l'éthique de marché, tu te souviens Sandal parle d'une autre forme d'éthique, qui serait, alors ça c'est rigolo comme expression, l'éthique de la queue, faire la queue. Au cinéma, au marché, à l'aéroport. Pour faire un brunch, je Pour récolte. faire un brunch, surtout à Paris. <rire> c'est vraiment le comportement parisien, tu fais euh, trois quarts d'heure de queue le samedi matin pour faire ton brunch, mais c'est l'éthique de la queue. Et en fait, c'est euh, une éthique de l'égalité. Une forme d'égalité, parce qu'on est égalitaire dans le sens où c'est le premier arrivé qui est le premier servi. Si tu arrives à 10h45 pour ton brunch, il y a de fortes chances que tu te déplaces assez rapidement. Si tu arrives à 12h30, tu vas devoir attendre une heure et demie, je pense. Donc c'est une forme d'égalité qui est réinstaurée par le temps d'attente. Tu as envie de ton brunch, bah, tu es prêt à sacrifier du temps pour euh, y aller. Tu es d'accord pour le faire et ton aptitude, c'est de te dire bah, « je vais donner du temps pour y aller ». Le marché, il n'aime pas ça parce qu'il se dit finalement c'est aberrant, euh, on peut trouver des moyens plus efficaces de gérer notre temps. Et tu mets en place des coupes fils. Alors tu sais que quand tu vas à Euro Disney, tu peux avoir des places euh, standards, mais tu peux avoir des places euh, coupe fils qui sont évidemment plus chères. On a tous pris l'avion, euh, même euh, en Europe, tu pars par une compagnie comme EasyJet par exemple, tu as les euh, speedy boarding. Donc tu es là en train d'attendre et puis tout d'un coup tu as des gars qui vont juste être dans l'avion un peu avant toi, ils partiront pas plus vite, l'avion t'attendra aussi, mais au moins ils seront installés confortablement et ça leur permet de passer plus vite. Ils payent pour ça. Donc ça veut dire que là on n'a pas l'éthique de la queue, mais l'éthique du marché qui vient remplacer l'éthique de la queue. En disant, bah, la queue c'est pas tout à fait rationnel, on va mettre en place ce dispositif-là qui permet à des gens qui sont prêts à payer, donc quel est le problème toi et moi, on n'a pas envie de payer, on ne paye pas. D'autres sont prêts à payer un surplus pour ça. Très bien, tout le monde est content. Et eux considèrent que l'argent dépensé en plus leur fait peut-être gagner de l'argent. Parce que, je ne sais pas, un businessman très occupé qui gagne plusieurs dizaines de milliers d'euros par minute, son temps, il est précieux. Donc plutôt que faire la queue, s'il peut l'occuper à travailler, à envoyer des mails, ça sera plus efficace. Donc tout le monde s'y retrouve. Il y a euh, différents types de soucis qui vont se poser, en fait, qui sont sur le principe de l'égalité. Le premier type de souci, c'est que euh, si ce raisonnement s'étend à tous les domaines de la vie sociale, ouais, ok, ça veut dire qu'on crée des discriminations par l'argent. Moi, je suis très content de pouvoir faire la queue pour mon bridge. C'est pas vrai, mais euh, dans le sens où je me dis, je me suis en, dans une situation d'égalité. Si tous les domaines, il y a des gens qui deviennent prioritaires, on creuse les inégalités jusqu'à des secteurs qui peuvent être dangereux. Ici, c'est un exemple incroyable. En Chine, dans les hôpitaux, des gens font la queue pour obtenir des rendez-vous auprès de spécialistes et revendent le bon pour le rendez-vous au plus offrant. Tu pervertis la logique de l'attente par la logique du plus offrant. Et là, on touche une question de santé publique. Ce n'est pas un brunch. Hein. Donc jusqu'où on est prêt à aller plus une société euh, sera prête à transformer les valeurs sacrées ou importantes qu'elle juge élevées par ces valeurs pécuniaires, plus on risque de rentrer dans une forme de pauvreté modernisée, c'est une expression de, de Illich, et ça, ça risque de creuser les inégalités jusqu'à un point où c'est inacceptable. Il n'y a pas d'autre forme de régulation. Donc tu vois, ça c'est un des premiers soucis. Il y en a un deuxième. Tu veux savoir lequel Oui. On est toujours dans ce, cette deuxième critique, hein, ce deuxième niveau de critique. Prenons un autre cas de figure du coup de fil. Euh, aux états unis j'ai appris qu'il y avait des agences, c'est un peu comme l'exemple chinois, mais des agences, c'est vraiment professionnel, c'est organisé, c'est tout à fait légal, qui euh, vendent des places dans les files d'attente. C'est-à-dire qu'en gros, euh, tu as envie d'aller à un concert, tu n'as pas le temps d'attendre, ils te fournissent quelqu'un qui va faire la queue pour toi. Et à la fin, tu auras ta place. Euh, souvent, c'est des gens qui sont euh, dans des situations euh, de pauvreté, euh, voire à la rue, qui plutôt que rester sur leur coin de trottoir, bah, ils vont faire la queue et en plus ils vont gagner de l'argent. Donc d'un côté, toi au moins on a notre place, super, et l'autre gagne de l'argent en attendant pour toi, et de toute façon il aurait été là. Donc si tu lui poses la question, il dit, euh, moi je suis content, j'ai gagné de l'argent, en plus j'ai l'impression de contribuer à la société en faisant ça, et là on est dans une logique pour le marché qui est gagnant-gagnant. Quel est le problème La question, tu vas voir, il faut arriver à la rendre un peu plus subtile. A priori, il n'y a pas de problème, mais quand même, on peut se poser une question de dignité. Euh, euh, Quelqu'un qui est obligé d'attendre pour l'autre euh, et qui gagne une misère pour ça, est-ce que euh, c'est est un respect de la personne, de l'intégrité humaine, de son autonomie euh, Même si lui dit oui, c'est la question vraiment du consentement. 
Parce qu'on peut aller, jusqu'où on peut aller ensuite Si euh, ça se fait aussi, des campagnes publicitaires où on te tatoue, alors un tatouage provisoire, je préfère le préciser, euh, un slogan publicitaire sur le front. Tu seras payé 77 dollars pour ça. Là aussi, il y a un consentement, tu vois, tu dis, ouais, ok, je gagne de l'argent, c'est super et tout ça. Mais nous, qui sommes extérieurs à la situation, on peut se dire, mais est-ce que c'est pas une atteinte à la dignité quand même ouais. C'est assez, on est des vulgaires... Euh, porte marque euh, des, des âmes sandwich, <rire> c'est moyen. Maintenant, pense à quelqu'un qui euh, vendrait son rein. Là, ok, il, il sauve quelqu'un, il gagne de l'argent, du point de vue du marché, c'est une transaction mutuelle, réciproque, Consentie, avantageuse, ouais. consentie. Donc il n'y a pas de problème. Maintenant, pense à un cas de figure qui est discuté depuis euh, la nuit des temps, la prostitution, je vends mon corps. Certains disent oui, certains disent non, mais là aussi, pareil, il y a des gens qui veulent acheter une prestation sexuelle, il y a d'autres qui offrent cette prestation sexuelle, le marché dit tout est OK pour moi. Mmh. Maintenant, grave, on va graver encore une étape. Une étape. Dis-toi que j'offre 300 dollars à une femme pour qu'elle renonce à porter des enfants. Déjà, quand je le dis comme ça, on se dit, mais qu'est-ce qu'il raconte Il ben, y a des associations qui ont fait cette proposition aux États-Unis, qui sont des associations tout à fait bien intentionnées sur le papier, puisqu'elles veulent venir en aide aux toxicomanes. Et des femmes toxicomanes qui ont des enfants, c'est une double catastrophe. Pour la femme, pour l'enfant. On sait les risques qui courent sur l'enfant. Donc leur bonne idée, leur trouvaille, c'est de dire on va payer les femmes toxicomanes pour qu'elles se fassent stériliser. Waouh Waouh, waouh, waouh là, 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 on, on est dans un consentement, encore une fois. Mais est-ce qu'il est libre C'est ça. On peut se poser des questions par rapport à est-ce que c'est un consentement éclairé, sous quelles conditions est-ce qu'on consentit à ce genre de choses. Et c'est c'est vrai que ce sont des vrais débats. Est-ce que quelqu'un donne son rein euh, par joie Je dirais <rire> pas. Sauf si c'est un un don, don. d'organes euh, euh, qui, qui s'est fait complètement euh, de façon altruiste pour sauver une vie. Mais dans ce cas, c'est la personne qui le décide, elle n'aura pas de l'argent pour ça. Et c est, c est, on n'est pas censé, euh, je pense, euh, payer quelqu'un pour à, obtenir euh, ses organes. Et, et puis pareil pour euh, la question de la prostitution, effectivement, il y a des féministes qui estiment que c'est... Euh, euh, comment dire que c'est euh, c'est pas du tout consenti et que c'est euh, euh, et que c'est une violence c'est une violence pour les femmes et d'autres qui euh, vont dire plutôt que voilà les femmes disposent complètement de leur corps elles peuvent faire ce qu'elles en veulent et c'est euh, c'est un acte de liberté quelque part et c'est leur choix de le faire mais c'est vrai que c'est des, des questions hein, des débats interminables oui. Tu touches vraiment le cœur de l'ouvrage de, de Sandel et ça, c'est assez génial de sa part et de, de ce, dans ce que tu viens de dire, c'est qu'en fait, c'est des questions interminables. Ok. Et lui, ce qu'il dit, en, vraiment au tout début de son livre, il dit « La question morale est une question interminable parce qu'il n'y aura jamais de consensus définitif. T'as tel avis, j'ai tel avis. » Mais à un moment donné, l'ordre politique, la société dans sa globalité, par le vote, euh, par nos représentants, il décide de position. Exactement comme actuellement pour l'IVG qui a été constitutionnalisé en France. Ce que j'allais dire en plus. On a tranché. Oui. Il y en a qui sont contre. Mmh. Il y en a qui avancent, qui avancent des arguments moraux pour dire qu'ils sont contre. C'est deux positions qui sont là et qui resteront là. N'empêche, la société, elle a tranché. Il dit, nous, en gros, il ne le dit pas comme ça, mais je vais le dire comme ça, nous sommes des lâches lorsque nous, nous sommes en train de nous dire on ne va pas trancher, on va laisser le marché s'en charger. Le marché, il est toujours volontaire pour charger tout. Tu, non, non, c'est trop compliqué cette question. Ne la règle pas, je vais la régler pour toi. Ne pose plus la question du pourquoi. On va poser la question du combien. Et ça ira mieux. Donc tout le monde est en train de se dire, ouf, j'ai pas à trancher une question très difficile, le marché va s'en occuper pour moi, mais le marché, il n'est pas neutre. Il transforme les choses et on en arrive au troisième niveau de critique. C'est ce qu'il appelle la corruption. En fait, ce qu'il reproche au marché, c'est de corrompre les valeurs sociales, civiques, culturelle, éducative, sanitaire, qu'on a mis en place. En fait, c'est une critique qui reprend déjà celle de Marx. Marx disait que en fait, l'argent transformait tout en son contraire. Il pervertissait, il convertissait les valeurs en leur contraire. Quelqu'un de laid, parce qu'il a de l'argent, il devient beau. Quelqu'un qui n'a pas de goût, parce qu'il a de l'argent, il a du bon goût. Il peut acheter ça grâce à l'argent. 
mais ça veut dire que les belles valeurs, elles sont aussi dévaluées. La corruption, ce n'est pas juste le bac chiche, on donne de l'argent discrètement et tout, c'est remplacer une norme qu'on juge élevée par une norme inférieure. Donc en gros, allouer plutôt que la valeur, euh, euh, je ne sais pas, éducation, culture, art, beauté, euh, transcendance, la valeur marché, argent, mesurable, quantifiable. Donc là, on est dans une dégradation des valeurs. Et ça, pour lui, c'est une vraie perte. Il donne un, un exemple, et j'en donnerai un ensuite. Premier exemple, euh, toi, tu es plutôt euh, Rolling, Rolling Stone ou Beatles Beatles. C'est la question classique, tout le monde se la pose, quoi. Donc je vais, je vais te dire quelque chose que tu ne vas pas te remettre sur les Rolling Stones, mais tant mieux, parce que tu les aimes moins. <rire> Alors, les Beatles ne sont plus un groupe, mais euh, tu as The Boss aux États-Unis, tu sais qui est le boss non. C'est Bruce Springsteen. On le tient ah oui. le boss. Lui, c'est au-delà de la musique. C'est vraiment euh, l'icône de l'Amérique populaire euh, qui est capable d'avoir de, 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 un message politique euh, pro-démocrate et tout ça, qui est très fort. New Jersey, c'est l'état euh, natif de, de, de Bruce Springsteen. Il retourne pour faire un concert. Il fait un concert là où les Rolling Stones ont fait un concert quelques années auparavant. Il y a euh, plus de demandes que de places. Lui a fixé un tarif maximal de 90 euros là où les Rolling Stones, je crois, sont montés jusqu'à 400 dollars. Les économistes se sont amusés à calculer le manque à gagner pour Bruce Springsteen. Il a, entre guillemets, parce qu'il a gagné de l'argent, mais il a, entre guillemets, perdu 4 millions d'euros à ne pas s'être aligné euh, sur les prix qui ont été pratiqués par les Stones. Pour les, pour les tenants du marché, c'est un abruti. Il est con, il a fait mal ses calculs. Sauf que pas du tout. Parce que c'est justement penser, et on revient au prix imaginaire, au prix réel, et lui, et aux valeurs qu'il va mettre en valeur sentimentale, valeur d'expérience. Pour lui, un concert, c'est un espace de communion qui permet à son public, ses fidèles, de se retrouver. Ce n'est pas euh, les financiers de Wall Street. C'est euh, des gens qui sont prêts à faire des longs voyages pour venir le voir, qui connaissent ses chansons par cœur. Et du coup, l'expérience qu'ils vont vivre ensemble, dans le stade, sera inoubliable. Alors que celui qui a de l'argent, Parfois, il se paye une expérience, mais il n'en a pas vraiment le désir. Tu sais bien que plus ça te coûte quelque chose, si tu es prêt à dire ouais, « je vais économiser pendant 6 ou 8 mois pour partir euh, euh, à Cuba », ça aura plus de valeur que si tu as énormément d'argent sur ton compte en banque et tu dis « demain, je pars à Cuba, par mon jet privé ». D'ailleurs, c'est bien le problème aussi des, des ultra-riches, le, le goût des choses se perd. Le goût de l'argent tue le goût des choses. Mmh, mmh. Et bah, Springsteen, il a fait un autre choix. Donc, ça veut dire qu'il a privilégié des valeurs à la valeur argent. Autre exemple, et ça c'est parce que je trouve ça assez courageux et donc je tiens à le souligner, un, ça, il y a un documentaire qui a été fait sur elle, Nan Goldin, tu connais ou pas Oui, bien sûr. Une grande photographe, toujours vivante, qui a vraiment révolutionné la, la photographie parce que c'est vraiment euh, elle qui a, qui a mis en scène la photographie intime des corps dans des lits, euh, des, des, des femmes. Bah, D'ailleurs, on parlait de prostituées, mais beaucoup liées à la prostitution, à la sexualité, aux drogues. Elle a vraiment créé un nouveau type de cadrage et, et de, 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 comment dire, de, de journal intime par la photographie. Euh, elle a, à son épris, une famille américaine euh, qui s'appelle les Sackler, qui euh, sont à la tête d'un groupe pharmaceutique qui euh, commercialise l'oxycotine, qui est un opiacé, qui, enfin, voilà, qui est, un, qui est un, un, un antidouleur, mais qui a provoqué une dépendance, qui a amené euh, et qui a conforté de la crise des opiacés aux États-Unis. Donc un drame. Euh, ces gens sont manipulés et cachés des informations euh, pour que le médicament soit toujours prescrit par un médecin, et plus, et plus, et plus. Sauf que ces gens sont des énormes mécènes qui ont financé dans le monde entier différents musées. Donc, euh, tu as Guggenheim aux États-Unis, euh, tu as la Tate à Londres, tu as le Louvre à Paris. C'est d'ailleurs le sujet de son film documentaire qui a gagné aux Oscars aussi, je crois. C'est un, est un excellent film. film. Ouais. Il, est, il est génial, je mmh. recommande à tout le monde de le voir parce que c'est à la fois un film sur la vie de Nan Goldin et sur cette histoire de, de l'acte euh, militant qui est l'association Payne, je crois. Mmh. Ils sont mobilisés. Et qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont manifesté euh, à Guggenheim et dans tous les lieux. Ils ont dénoncé le poids de cette famille et euh, ils ont gagné leur combat. C'est pas gagné d'avance. Pourquoi elle, elle a, ça lui tenait tant à cœur Parce que pour dire que ce n'est pas son problème, il bon, y a des raisons personnelles, mais ça c'est un autre sujet. C'est qu'elle prenait des risques énormes parce que ses œuvres à elle sont exposées dans ces lieux. C'est une grande artiste qui aurait pu être sacrifiée sous le poids de l'argent. Oui, complètement. Mais les valeurs qu'elle défendait, les valeurs artistiques qu'elle défendait, sont arrivées à l'emporter en disant Vous n'avez pas le droit, en tant qu'institution muséale, d'être financée par ces gens-là. Ils corrompent toutes les œuvres que vous exposez. Ben, Qu'est-ce qui s'est passé Ils ont dénommé des ailes de musée, qui étaient appelées Sackler. Ils ont renoncé aux donations de cette riche famille. Elle a gagné son combat. Et là, voilà, on a un bel exemple de ce que 
peut faire aussi le combat pour les valeurs. L'argent et le marché n'est pas obligé de s'introduire partout. C'est aussi un choix de conviction. Bah c'est vrai, je me rappelle du nom du film que j'ai d'ailleurs très envie de revoir. Je crois que ça s'appelle « All the beauty and the bloodshed ». Et ouais, euh, voilà, j'ai envie de tout le monde d'aller le regarder parce que c'est vraiment un, un exemple de, de courage et une très belle histoire, très inspirante. Et, euh, et je trouve que c'est aussi une belle façon de terminer euh, cette discussion et peut-être cette série même, de, voilà, de se défaire un petit peu de l'emprise de l'argent ouais, euh, qui, qui a régné pendant cette série-là et de, de voilà, terminer sur un ton un peu plus, un peu plus positif. D'ailleurs, c'est ça donc euh, le livre dont tu parlais ?– Oui absolument, c'est le bouquin de Michael Sandel. Euh, ah tiens, bah, je vais le montrer à la caméra, parce que c'est vraiment un livre très distrayant, tu veux le lire ?– Oui, carrément, tiens. merci. Oui, ouais, tu vas voir, c'est un Américain, donc il y a un côté très empirique, il prend des situations, il les décrypte, il les lit jusqu'au bout, il en épuise toutes les possibilités. Donc on, on sent intelligent très rapidement en lisant ça. Non, parfait, j'ai hâte de le découvrir alors.